ಮೂರ್ತಿಯ ಲಾಲ್ ಕೊಡದವ ಉಣ್ಣಂಗ ನಮಗೆ ಬಾಳ್ ಕೊಡದವ আমরা প্রায়শই খুব বড় কোনো রাশির ব্যাখ্যায় এই টার্মটি ইউজ করি অ্যাস্ট্রোনমিক্যালি হাই কারণ অ্যাস্ট্রোনমিতে প্ল্যানেট এবং স্টারের ভর বা তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব খুব বেশি তাই প্রয়োজন পরে তাদের রেঞ্জ অনুযায়ী নতুন স্কেলিং এবং নতুন ইউনিটের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিস্টেন্স মেজার করার ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত তিনটে ইউনিট ব্যবহার করি যথা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট শর্টে এইউ লাইট ইয়ার বা এল ওয়াই এবং পার্সেক বা শর্টে পিসি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট হলো সান এবং আর্থের মেন বা অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স যেটার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার বা আমরা যেটাকে প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার হিসেবে জানি লাইট ইয়ার হলো এক বছরে লাইট ফ্রি স্পেসে যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে অর্থাৎ ওয়ান এল ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি সিক্সটি ফাইভ মাল্টিপ্লায়ার বাই টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার যেটার ক্যালকুলেট করলে আমরা পাব নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার এবার এইউ হিসেবে সেটার ভ্যালু সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এইউ তৃতীয় ইউনিটটি হলো পার্সেক সংজ্ঞা হিসেবে ইট ইস দ্য ডিস্টেন্স অ্যাট হুইচ দ্য রেডিয়াস অফ আর্টস অরবিট সাবটেন্স অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ওয়ান সেকেন্ড নিউমেরিক্যালি ওয়ান পি সি ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন মিটার বা এইউ হিসেবে টু পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এইউ আমরা ওয়ান পার্সেকের ভ্যালু খুব সহজে বের করতে পারি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী যে পথে আবর্তন করে তার গড় দূরত্ব হল ওয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট এখন আমরা একটা ত্রিভুজ কল্পনা করতে পারি যার একটি কোণ হলো ওয়ান সেকেন্ড এবং তার সাপেক্ষে লম্ব যদি ওয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট হয় তাহলে ভূমিকে অবশ্যই আমরা ধরে নিতে পারি ওয়ান পার্সেক এখন এক সেকেন্ড সমান ওয়ান বাই সিক্সটি মিনিট সমান ওয়ান বাই থ্রি সিক্স জিরো জিরো ডিগ্রি রেডিয়ান হিসেবে এক সেকেন্ড সমান ওয়ান বাই থ্রি সিক্স জিরো জিরো ইন্টু পাই বাই ওয়ান এইটটি রেডিয়ান যেহেতু অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা খুবই ছোট তাই আমরা ট্যান থিটা নিয়ার ইকুল টু থিটা কনসিডার করে এবং তারপর ট্রিগোনোমেট্রি ইউজ করে ওয়ান পিসির ভ্যালু অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট হিসেবে বের করতে পারি এবং তারপরে সেটাকে আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের ভ্যালু পুট করে মিটার ইউনিটে বের করে নিতে পারি এই তিনটে ইউনিট এইউ লাইট ইয়ার বা পার্সেক এদের ইউজ একটু ডিফারেন্ট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট মেনলি ইউজ করা হয় আমাদের সোলার সিস্টেমের বিভিন্ন প্ল্যানেটের ডিস্টেন্স প্রকাশ করতে বা কোন একটা প্ল্যানেটের সাথে সূর্যের ডিস্টেন্স এবং পার্সিক ইউজ করা হয় আরও দূরে দূরে অবস্থান করা স্টার বা গ্যালাক্সির ডিস্টেন্স বোঝাতে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজেক্টসের ডাইমেনশন প্রকাশ করা হয় সোলার রেডিয়াস অর্থাৎ সূর্যের ব্যাসার্থকে ইউনিট ধরে যাকে আমরা আর উইথ ক্যাপিটাল থিটা ইন সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে প্রকাশ করি নিউমেরিক্যালি ওয়ান আর ইকুয়াল টু সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার একইভাবে স্টেলার মাসকেও আমরা সোলার মাসের ইউনিটে প্রকাশ করে থাকি এবং সোলার মাসের ভ্যালু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কিলোগ্রাম আমাদের সূর্যের বর্তমান বয়স প্রায় ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স এবং ইউনিভার্সের প্রায় বারো থেকে ষোলো বিলিয়ন ইয়ার্সের মতো আবার সুপারনোভা এক্সপ্রেশন ঘটতে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টাইম স্কেলের রেঞ্জ কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক বিলিয়ন ইয়ার্স মেজারমেন্টের নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা তিন ধরনের স্টেলার টাইম স্কেল ইউজ করে থাকি প্রথমত ডিনামিক্যাল টাইম স্কেল যখন কোনো স্টার তার আউটওয়ার্ড থার্মাল প্রেশার এবং গ্র্যাভিটির ব্যালেন্স হঠাৎ করে ডিসরাপ্ট হয় তখন আমরা এই টাইম স্কেল ইউজ করে থাকি একে ফ্রি ফল টাইম স্কেলও বলা হয় ডিনামিক্যাল টাইম ইকুয়াল টু ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়াস বাই ক্যারেক্টারিস্টিক ভ্যালোসিটি অর এস্কেপ ভ্যালোসিটি 
ভ্যালু হিসেবে সেটা ইকুয়াল টু রুট আন্ডার আর কিউ বাই টু জি এম সূর্যের হিসেবে ডিনামিক্যাল টাইমের ভ্যালু প্রায় আঠারো মিনিট এখন মাসের জায়গায় যদি আমরা মিন ডেন্সিটি রোবার ইউজ করি এবং মাসের স্থানে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব রোবার পুট করি তাহলে আমরা ডিনামিক্যাল টাইমের অর্ডার পাই প্রায় ওয়ান বাই রুট আন্ডার জি রোবার পরের টাইম স্কেল দুটি ব্যাখ্যা করার আগে আমরা ডিফাইন করব লুমিনোসিটি টার্মটি লুমিনোসিটি লুমিনোসিটি ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি এমিটেড পার ইউনিট টাইম বাই আ স্টার অর এ গ্যালাক্সি এটিকে আমরা ক্যাপিটাল এল লিটার দ্বারা ডিনোট করি এটির ইউনিট হলো ওয়াট অর্থাৎ পাওয়ারের সমান কেলভিন হেলভোজ টাইম স্কেল যদি কোনো স্টারে ঘটে চলা নিউক্লিয়ার রিয়াকশন হঠাৎ থেমে যায় তাহলে স্টার্টের মধ্যে থাকা থার্মাল এনার্জি এমিট করতে যে টাইম লাগে তা আমরা থার্মাল টাইম স্কেল বা কেলভিন হেলমোজ টাইম স্কেল দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এখন থার্মাল টাইম বা কেলভিন হেলমোজ টাইম ইকুয়াল টু থার্মাল এনার্জি উইথ ইন দ্য স্টার বাই রেট অফ এনার্জি এমিশন যেটা ইকুয়াল টু ইউ বাই এল ইউ হলো থার্মাল এনার্জি এবং এল হলো রেট অফ এনার্জি এমিশন বা লুমিনোসিটি এখন ভেরিয়াল থিওরেম থেকে আমরা থার্মাল এনার্জির ভ্যালু পাই প্রায় জি এম স্কোয়ার বাই আর তাই থার্মাল টাইম হয়ে দাঁড়ায় নিয়ারলি জি এম স্কোয়ার বাই আর এল সূর্যের ক্ষেত্রে যেটির নিউমেরিক্যাল ভ্যালু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন ইয়ার্স এটি একটি ইম্পর্টেন্ট টাইম স্কেল কারণ এটা ডিটারমাইন করে কত তাড়াতাড়ি একটি স্টার নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু হবার আগে কন্ট্রাক্ট করবে নিউক্লিয়ার টাইম স্কেল এই টাইম স্কেলে আমরা প্রকাশ করি একটি স্টার কত সময়ে তার সমস্ত নিউক্লিয়ার ফুয়েল এক্সস্ট করবে যদি এটি বর্তমান রেটে তার নিউক্লিয়ার ফুয়েল বার্ন করতে থাকে ম্যাথামেটিক্যালি নিউক্লিয়ার টাইম ইকুয়াল টু কিউ এক্স এম বাই এল ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন আর্ক পার গ্রাম যেখানে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন আর্ক এনার্জি রিলিজ হয় এক গ্রাম হাইড্রোজেন ফিউজ হয়ে এইচ ই বা হিলিয়াম তৈরি হলে এম হলো মাস অফ দ্য স্টার এক্স হলো ইনিশিয়াল মাস ফ্র্যাকশন অফ হাইড্রোজেন কিউ হলো ফ্র্যাকশন অফ ফুয়েল অ্যাভেলেবেল টু বার্ন ইন দ্য কোর এখন এক্স নিয়ার ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন কিউ নিয়ার ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান শর্ট সান নিউক্লিয়ার টাইম আমরা ক্যালকুলেট করলে পাই নিয়ার ইকুয়াল টু সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইয়ার যেটা একটা রিজনেবল এস্টিমেট অফ দ্য মেন সিকুয়েন্স লাইফ টাইম অফ দ্য সান আমরা যদি অর্ডার হিসেবে সাজাই তাহলে ডিনামিক্যাল টাইম ভেরি ভেরি লেস দ্যান থার্মাল টাইম ভেরি ভেরি লেস দ্যান নিউক্লিয়ার টাইম বেশিরভাগ স্টারের ক্ষেত্রে হাইড্রোস্ট্যাটিক এবং থার্মাল ইকুইলিপ্রিয়ামে থাকার সময় স্ট্রাকচার এবং কম্পোজিশন এর স্লো চেঞ্জ নিউক্লিয়ার টাইম স্কেলে হয়ে থাকে ডিনামিক্যাল টাইম স্কেলে স্টেলার কলাপস এবং থার্মাল টাইম স্কেল প্রি মিন সুকুয়েন্স স্টারের স্প্যান মাপতে সাহায্য করে Thank you.